真是个难得的宝贝，不仅有真火，竟然还有魔血。小子，咱就算得不到你身上的好东西，也不会让你活着。竟八重，浑身散发邪恶血气，错不了，他就是玉儿口中的那个修士。此人的模样和气息，他是被丹城驱逐的邪术炼丹师，丹鬼。说，我徒儿叶晨在哪里？叶晨，哦，你说的是那个人缘境的小人，原来他是你的徒弟呀、啊。他已经被我杀了，吸了金元，灰飞烟灭了。<笑>不可能！我不信那小子这么短命，我去找他。信不信由你们，但一个人缘境，你们觉得他能从我手中逃走吗？在，放我徒儿命来！付出代价，徒儿，看你的人，是我绝对不会放过他。我们也去，生要见人，死要见尸。好不容易才找到丹鬼的踪迹，如今我们如何跟店主交代？常人若是遭此重创，必定灰飞烟灭。和丹鬼的血肉却凝聚到了一起。据传闻，某些邪术可让炼丹师体内凝结血胎，死后便能借助血胎重生。哦，这么说，我们来的不算晚。追杀，掉下悬崖，悬崖下应该是露天环境才对。难道
，那里有一个通往其他地方的法阵吗？难道这地方有宝贝？你有什么血？现在的我，还没有资格用这支剑。这又是到了哪里？快走开！大刘，你快走！此贼的目标是我。原来是被牵连了。不过我的真气所剩无几，恐怕也无力消除。好吧，我们后会有期。刚才你也算帮了我一把，就这么走了，我良心不安呢。小子，想英雄救美，把你们一起杀了。对方是空明镜，我们配合。那点三脚猫的本事，给我挠痒痒都不够。先解决你小子吧。这个气息，他为什么这么快就回来了？真火！
大有的救命之恩，必有感激不尽。碧游姑娘客气了，叫我叶晨就好。哎呀，碧游，你没事吧？哎呀，又是哪个不要命的混蛋来找你麻烦了啊？哎，我看看有没有受伤啊？我没事、啊，诸葛爷爷放心吧。哦，哎呀，对不起啊，碧游，我今日有事耽误了，没能及时回来、哎。你不会怪我吧？当然不会，诸葛爷爷平日对我照顾有加，我怎能因为这点小事怪你呢？哎呀，啊，又跑去哪里偷摸别人宝物了吧？好啊，没事就好。去检查一下那具尸体，看看有没有什么宝贝。哦，诸葛爷爷，是叶晨救了我。哦，嚯，空明镜的储物袋，宝贝应该不少。哪个不要脸的抢我储物袋？这小子有真火。今日是我们启程去参加三宗大比的日子。如果你在的话，便能和师父同去。对不起，都怪我。要不是我派你去照顾，你就不会。杨宗，参加三宗大比。没想到，我又回到了这里。赵康，赵康，你带这位小友去望月阁吧。是。谢晨，你竟然还有脸回来！从你的前世中，不如再救你一次。哼，死吧！对这个储物袋里面的东西感兴趣吗？这老头竟是准天井。前辈，请向那。你小子还算识相啊，上道。哎呀，不错不错，都是好宝贝。小子，你有真火吧？哪儿弄来的？是一般人，居然能直接看出我有真火，骗他肯定骗不了。没错，晚辈的确有真火，是天生的。天生的，哎呦，那可稀奇了。你小子运气不错嘛。呃，碧游说是你救了他，碰巧而已。碧游姑娘乃是真阳镜五重，在我之上，不敢说救。对了，请问前辈，方才那人为什么追杀碧游姑娘？因为我的体质有些特殊，体质，嗯，哎，别瞎打听，小子，你既然是碰巧路过，那你原本要去哪里、啊？晚辈是恒月宗弟子，原本要跟师傅一起去正阳宗参加三宗大比，没想到中途出了意外，迷失在这附近。啊，那个什么三宗大比我知道，不过你现在回恒月宗肯定来不及了。直接跟我们去正阳宗，时间倒还凑合。你们也要去正阳宗？小子，看在你救了碧游的份上
，我包你能准时赶到正阳宗。不过到时候你得帮我一个小忙。嗯，没问题。团长教，欢迎欢迎欢迎，一路辛苦，还请移步内门阁院休息。杨掌教，许久不见，别来无恙啊！程掌教亲自出门迎接，这番诚意，属实令杨某佩服。那是自然，我正阳宗向来以诚待客，即便是对待那些……只能走过场的人。但凡参赛的人，都是宗门的翘楚，不比一比，又怎会知道结果呢？所言极是啊，吴长老，带恒月宗的各位去望月阁休息吧。是。唐老。好久不见呐，诸位，请。哼，一副他们胜券在握的姿态，真恶心。他们有玄灵之体，自然瞧不起别人，不必在意。哎呀，终于到了，费了这么久，肚子都饿了。总也不知道有啥好吃的，我们邀请了诸葛宇。诸葛前辈，什么风把您吹来了？小程啊，我不请自来，还带了两个小娃，你不会不高兴吧？前辈哪里的话，来者皆是客，我们都欢迎。这可是正阳宗的掌教，前辈叫他小程。诸葛爷爷没有叫他小屁孩，已经很给面子了。诸葛前辈，我们为您和两位小友准备了客房，请去休息吧。好的很，再准备点吃的，肚子都饿瘪了。哎，对了，这小子是来找师傅的，恒月宗的楚轩儿，小程你给带个路。有客人要去望月阁，来人带路。是。叶晨，赵康。赵康，你带这位小友去望月阁吧。是竟然还有脸回来！哎，某个无能怂包还能留在这里耀武扬威，我有什么不能回来的？都是挺立的，看什么话能说，什么话不能说。作为你的前师兄，不如再教你一次。沈元晶第五重，丹田恢复了。赵师兄不是想教我吗？不如继续啊，不过是比废物强一点罢了，也敢在我面前嚣张。赵康，你今日是没吃饱吗？嗯嗯啊、好混蛋！我可是正阳宗内门弟子，陈元晶第九重，你没能接我几招？满口内门外，我就是不像条疯狗一样叫骂，这不可能！邪臣，死吧！
。你我恩怨不朽，不如我一剑宰了你，反正死相。叶晨，叶师弟，我错了，求求你不要啊！哦，对了，你看那里，玄灵峰，那是宁霜师妹修炼之所，我可以帮你们牵线，你们。啊师姐，山门那边传来消息，彭越宗的人已经在望月阁落脚了。我知道了。敢问恩人尊姓大名？陈毅。两个月后的三宗大比，我，我还能再见到你吗？叶晨的死，楚师叔很难释怀吧？听说几位师叔师伯一起找了几天几夜都没有找到，最后不得不认定叶师弟已死，为其修建衣冠冢。啊！叶师弟，哪里？你老眼昏花了！师傅的房间在哪儿呢？什么情况？嗯，那个，算了，不打扰了。都跟见了鬼一样。梁二师叔，我你哪里来的医患？梁二师叔，你干嘛？该不会又……就知道你没事，师傅，你是在为我留恋吗？云霜姑娘，这边请。不知你想找我恒月宗何人？我去帮你请来
既然你已经回来了，明日三从大平还是由你出战。是，我来干什么不重要，重要的是现在这小子得跟我走。前辈，这究竟是什么地方？我怎么感觉好像不是一般人的玩意？有人在破禁地的封印，怎么可能？那里的入口十分隐秘，立刻去查。是。